啊，莫石。吃顿饭怎么能搞出这种事情来呢？我还想问你呢，怎么会有记者啊？我没安排啊。你意思是我安排的喽？没有没有，肯定不是你安排。你最讨厌别人拍你的吗？就是嘛。很简单，那些记者是碰巧遇到的，但这照片儿，我是故意让他们拍的。啊？嗯。为什么呀？为什么？我耿墨池会被一个女人吃定吗？不，照片都登出来了。照片登出来也不是我一个人，是两个人的照片，对不对？我掉沟里也得拉个垫背的呀。这明显是个两败俱伤的事儿。你跟他，你犯得着吗？我是犯不着，是他主动招惹我的。小心，你不能这样，你。耿墨池，你先背你！哎，白小姐，误会，误会，误会什么？分明故意的。不是，墨池，你们都出去。干嘛生那么大气？又没拍到你的脸，我帮你遮着呢。卑鄙！我本来就是个卑鄙的人，是你之前对我期望太高了。你早就知道有记者在拍，所以故意接近我，让人拍的是吧？更正一下，事先我并不知道有记者在，是看到他们之后才想到让他们拍的。什么？知道为什么这么做吗？就是想让你尝尝被拍的滋味。三个月以前，你感受过一次，我遮住了你的脸。这次我又遮住了你的脸，但不知道下次。你是不是还有这么好的运气？这种滋味不是每个人都有机会感受。一旦你被媒体关注，你所有的生活都会曝光在镜头前，就像被人扒光了示众一样，没有任何隐私可言。那些镜头无处不在，每时每刻，出门逛街、见朋友，哪怕是在公共场合挖鼻屎这样的动作，都会被他们记录。你必须时刻提防。不能有任何的松懈，这种感受很值得你去体验。这还不算，你的家人、你的朋友都会因为你的原因成为被镜头捕捉的对象，你的过去、你的隐私都会被扒个底儿朝上，你甚至连自己家的窗帘都不敢拉开，因为说不定哪个角落里正有镜头在对着你。你会变得越来越没有安全感，然后就是严重的失眠、焦虑，不愿意跟任何人打交道。很快，你就会成为大众眼中一个不合群的怪物。别再说了，怕了吗？现在站在你面前的就是这样的一个怪物，白考尔。如果你敢把齐树杰和叶莎的事儿透露给媒体，我保证。你也会成为这样的怪物。我之前多次跟你表明，我们俩其实都是这场悲剧的受害者。我不想跟你对立。我顾念你，一个弱女子经历那么多是非，你很难。但如果你把这种顾念当成是一种示弱的话，你就大错特错。你说你想让我诚心诚意跟你道歉，我试问你，你有没有诚心诚意的对待我？我还记得回北京的前一天晚上，你跟我背诗的情景，那样的你去哪儿了？为什么短短的几天你就变成了这样一副让人憎恶的面孔？我背上这副面孔还不是拜那两个人所赐？你知道我这三个月怎么过来的吗？工作不顺心，生活一团糟，隔三差五被债主堵门，你觉得我还能天天背诗吗？我早已经被生活逼成了个泼妇，我做不到你期望的冷静和优雅。所以你就把气撒在我身上。白考尔，你选错对象了。老实讲，我很同情你的遭遇，但我帮不了你。我们俩各自有各自的烦扰。如果你觉得自相残杀能让你心里好受一点的话，我愿意陪你玩，只要你玩得起。耿墨池，你就是个铁石心肠的冷血动物。你要非这么想，我也没有办法。我们俩立场不同，我有我要保护的东西，你不能侵犯，我也不会没事去冒犯你。大家。最好各自相安，老死不相往来。你以为我很想跟你往来吗？那就请你离我远一点。是你离我远点。